Меджибійський замок. Так, пошукав місце під палатку, вирішив, мабуть, зайти в замок, а тут розіб'ю палатку ввечері. Місцина наші норм. Бо ось ще місце знайшов. Ніби рівненько, правда, може бути дуже близько до води. За деякий вид. Крас. Меджибійський замок. Меджибійський замок – це старовинна фортеця, фундамент якої було закладено ще у XIII столітті. На той час на місці замку стояло дерев'яне укріплення з глиняними насипами. Це мало захистити людей від нападів монголо-татар. Поселення було розташоване на тому місці, де річка Бух поєднується з притокою Бужок. Саме звідси пішла назва замку. Нині фортеця на 25 кілометрів віддалена від обласного центру. Щоб до неї дістатися, необхідно виїхати з Хмельницького та рухатись у напрямку Вінниці. Після того, як побачите придорожнє кафе Меджибіш, зверніть на бокову дорогу, перетніть міст і ви побачите замок, який дотепер не втратив своєї величі. Найцінніша оборонна споруда України – руїни костелу у пізньоготичному стилі, меморіальні колони, фортифікована каплиця Ротонда XVII століття, могила Баал Шем Това, який заснував хасидизм, все це – Межибійський замок. Місто Меджибіш вперше з'явилося в документах 12 століття, а саме у літописі 1146-1148 років. Тоді князь Ізеслав Мстиславович передав у власність Святославу Всеволодовичу п'ять міст, одним з яких було і Межибоже. У XIII столітті місто входило до складу Болохівського князівства, а під час боротьби князя Данила Галицького з татарською навалою фортецю зруйнували, і майже 100 років ця земля страждала від Іго. У 1362 році Ольгерт прогнав татар і межебоже перейшло до складу Луцької землі, а далі було передане племінникам князя, братам Каріатовича. Вони відбудували та розширили фортецю, доповнили її житловими та господарчими будівлями. Замок став дитинцем, поруч з яким у XIV столітті звели церкву за мотивами романських храмів Європи. У 1444 році Меджибіш приєднався до Речі Посполитої. Вирішив я заїхати такі сиді на екскурсі. Зважаючи на те, що поселення знаходились поблизу Чорного і Кучманського шляхів, якими рухалися татари під час нападів на українські землі, тут просто мусив з'явитися кам'яний замок. У 1540 році місто перейшло у власність магнатів Синявських – а у 1730-х – князів Чорторийських. За цей час воно було учасником багатьох воєнних подій. Проте з року в рік тримало Марку, залишаючись активним торговим так, та виробничим центром. Піду зараз дивитися замок. Меджибіш мав дружні зв'язки з Києвом, Львовом та його братством Польщею. Успенська церква Меджибожій і зараз вважається зразком оборонного сакрального будівництва 17 століття. У період з 1648 по 1831 роки фортеця та саме місто перебували у власності поляків, турків, козаків. На початку української визвольної війни замок захопили козаки, проте вже у 1649 році він перейшов до польських військ. У 1650 році фортецю зайняв Богдан Хмельницький. А через сім років, зазнавши поразки, він віддав Меджибіш туркам, які володіли землею до 1699 року. Далі були тривали повстання місцевих, вони взяли замок в облогу. В 1730 році фортеця стала власністю Адама Чорторийського що почав активно відбудовувати комплекс, який постраждав після турецького правління. Він переробив декоративну стіну 17 століття, змінив розміри вікон та дверей, перебудував частину димових труб та зробив з них печі. Облицований в... Також була перебудована церква, для неї обрали стиль бароко. Тут було розведено квітник зі скульптурами, багато квітів привезли із-за кордону. Також у Меджибійському замку створили величезну бібліотеку, книги для якої збирались століттями. 
Невдовзі у 1831 році майно князів Чарторийських було конфісковано владою Російської імперії за участь у польському повстанні. Меджибірський замок почали використовувати як місце для зборів військ. Ізабела Чарторийська у своїх спогадах писала, що після цього костел перетворили на православну церкву, квітник сплюндрували, книги з бібліотеки та старовинні меблі спалили посеред двору. У міжвоєнний період у замку організували маслозавод. Він – одна з причин, через яку споруда почала руйнуватись. Довершили справу місцеві жителі, які почали розбирати замок на будматеріали. Проте варіни та роботи по зміцненню тут почали проводити лише у 1960-х роках. Проте вони не змогли врятувати одну зі стін від обвалу, що сталося у 2014 році. В останні роки в Меджибійському замку триває реставрація, проводяться археологічні розкопки. Не дивлячись на складну історію, Меджибійська фортеця сьогодні вважається такою, що найкраще збереглася з-поміж усіх в Україні. Територія замку нагадує видовжений трикутник. Товщина муру складає 4 метри, а його висота у окремих місцях сягає 17 метрів. У доброму стані знаходиться арочний в'їзний міст. Гуляючи вздовж оборонних стін, можна подивитись на службові та житлові приміщення. У останніх доволі добре збереглися каміни, білокам'яні портали та фігурні декоративні стіни, кераміка. Фортечний ансамбль складається з кількох будівель, які мають унікальну архітектурну цінність, мова про палац, лицарську та північну вежу, офіцерську башту. Кожен об'єкт поєднує своєрідні архітектурні стилі та форми. У центрі замку на вас чекає церква Святого Миколая, що ніби гостинна господаря зустрічає всіх відвідувачів фортеці. На території також можна побачити руїни польського костелу, прогулятись по підземеллю. У 1846 році Меджибіш відвідав Тарас Григорович Шевченко, про що свідчить не одне дослідження. На одній із стін замку є табличка про те, що він брав участь в археологічному дослідженні. В Меджибожі проживав рабин і цілитель, засновник хасидизму Ізраїль Бал Шем Тов Бешт. Його могила – місце паломництва хасидів, які з'їжджаються сюди кожен рік у травні. Північно-західна частина замку відведена під музейні експозиції. Тут працює шість залів, де можна поглянути на традиційний одяг подолян, роботи художників та скульпторів, ознайомитись з експонатами, присвяченими Голодомору 1932-1933 років. У Меджибожі відбулася історія кохання 44-річного генерала Костюшка до 18-річної шляхтянки Теклі Журубської. Ця романтична історія і тривала переписка закоханих. До речі, деякі листи збереглися та опубліковані. Закінчилися проханням руки юної Теклі та відмовою її батька. Не пасував йому зять, хоча й при генеральських погонах, але без великих маєтків. Про те, щоб у майбутньому увійти в історію в якості тестя національного героя, старий Журовський не думав. Та й хто згадує про тестів або теж героїв? А от як той, хто відмовив Костюшкові породичатися, Мацей Журовський в історію таки увійшов. Втім, шкода, що так. Якби не майнові апетити батька Теклі Журовської, то взяв би шлюб з нею та Деуш Костюшко у Миджибіському костелі Святої Трійці. Його руїну ви можете побачити ліворуч, виходячи з брами на замковий міст. Або ж помітити його зруйновану громаду над Меджибожем, коли в'їжджаєте до міста греблею через Південний Буг. Костюшко, отже, руки коханої не отримав. А потім йому було не до особистого життя. 1792 року пішов з бригадою на війну з Росією, яку Польща програла. Скінчилося тим, що Поділля, в тому числі і Меджибіж, захопила Російська імперія.
Чарторийські зберегли свої маєтки і при новій владі присягнули таки Катерині. Останній, хто володів Меджибожем, князь Адам Єже Чарторийський, займав високі пости, опікувався освітою, а у 1818 році віддав свій замок, щоб влаштувати в ньому училище для шляхетських дітей. Тоді біля північних мурів були збудовані одноповерхові корпуси, гуртожитки або, як тоді казали, конвікти. Зараз у цих корпусах знаходяться музейні експозиції. Історична, етнографічна та велика виставка археології, де ви можете побачити знахідки археологів заповідника Межибіж. З повітового училища вийшло багато неординарних людей. Тут, зокрема, навчався перший перекладач творчості Тараса Шевченка на польську мову Леонард Сувінський. Про шкільні роки в Меджибіському замку він написав мемуари, у яких розповів про вчителів суворих і не дуже, про уроки з ослячою лавою та покаранням лузиною для ледарів та порушників порядку, про забави і капості на замковому подвір'ї. А також записав шкільні легенди про підземні ходи по під річкою Бугом. А от особисто зустрітися Великий Кобзар зі своїм майбутнім перекладачем у Меджибожі не міг. Адже проїздив Шевченко тут у 1846 році, а училище закрили у 1841 Замок продали військовому відомству Російської імперії за символічних 5 рублів срібло. Його сяк так, але за великі кошти оздобили на свій смак, ззовні потинькували і побілили, замковий костел переосвятили на православну полкову церкву. У колишніх гетьманських покоях ліворуч від центральної вежі палацу влаштували покої імператорські. На той випадок, коли комусь з царської родини спаде на думку відвідати під Меджибужем військові маневри. На такі маневри у літні табори на навколишніх полях заходило до 40 тисяч військових. Із цього мешканці Меджибужа мали чимало гвалту, але й чимало прибутків, заробляючи перевезеннями, постачанням і навіть розвагами для панів офіцерів та всіляких чинів. У 1896 році до Меджибужа переводять гусарів. 12-й Охтирський полк, який під час ліквідації козацтва у 1765 році реформували із Охтирського козацького полку Снобожанщини. Блін, шукаю осінь. Відтоді не тільки серйозні військові справи, а й частину розваг можна було отримати прямо у замку. У восьмикутній вежі між двома пристінними корпусами було влаштовано офіцерські збори. Гусарство розпоряджалося замком до Першої світової війни. У 1914 році 12-й Охтирський полк пішов воювати на Південно-Західний фронт у Галичині. І до Меджибужа аж до розпаду імперії не повернувся. Останньою військовою сторінкою історії Меджибіського замку була друга половина 1917 року, коли з Галичини до Меджибужа було переведено 34-й армійський корпус. А майбутньому останньому гетьману України Павлу Скоропадському було доручено провести його українізацію. З українців був сформований його особовий склад, офіцерство, більшість генералітету, після чого корпус отримав назву першого українського. В замку діяла школа унтер-офіцерів. Сам Павло Скоропадський у своїх споминах написав, Тут, у Меджибужі, почалась моя суто українська робота, яка довела мене до гетьманства. Такою є розповідь про основні етапи історії Меджибіського замку, на подвір'ї якого ви зараз перебуваєте. Речові докази того, що ця історія правдива, запрошуємо вас побачити в експозиціях наших музейних залів. 
Підніміться також на лицарську вежу праворуч від замкової брами та з висоти пташиного польоту погляньте ще раз на стародавній Меджибіж. Тут кожен камінь таїть в собі віддих тисячоліть, а на городі можна викопати на верша списа чи шматок іржавої кольчуги. Тут перепліталися історії, Життя та смерті тисяч і тисяч, немов би світ клином зійшовся на гострому мисові межибужжя, де води бужка зустрічаються з неспішним плином буга. історико-культурному заповіднику Межибіж, на широкому подвір'ї Меджибіського замку. Його потужні вежі, високі кам'яні мури, величний палац і діюча церква є пам'яткою архітектури, яка розбудовувалася від XIV до XIX століття. Замок має форму неправильного чотирикутника довжиною 130 метрів і шириною 87 метрів, а його мури з численними бійницями у найвищих місцях сягають 17 метрів. За своєю площею Меджибіський замок займає четверте місце серед замків та фортець України. Найвищою точкою замку, на яку можна піднятися, є п'ятикутна башта, що знаходиться праворуч від замкової брами і має назву Лицарської. Її висота сягає 37 метрів, а на самому її верху є оглядовий майданчик, до якого веде 101 сходинка. З майданчика на верху лицарської вежі гостям замку відкривається чудовий краєвид містечка Меджибожа та його околиць на 15-20 кілометрів навколо. Коли ви з висоти дивитесь на замкове подвір'я і на палац епохи Ренесансу, що виділяється білосніжними зубцями та високою вежею з прапором, ви бачите, що замкові мури своїм гострим кутом орієнтовані до широкої долини, Перед вами та перед замком воєдино зливаються дві подільські річки – Бог, який у наш час називають Південним Бугом, і Божок, або нині Бужок. Саме від свого розташування між двома річками, великим та малим богами, отримав свою первісну назву давньоруський град Межибоже, який вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1146 році. 875 років тому на тому місці, де зараз реставрується Великий палац, вже були дерев'яні укріплення, княжий двір, а на території сучасного містечка Меджибожа гомоніло давньоруське поселення. Під час розкопок у Меджибіському замку археологи знаходять численні фрагменти тогочасного посуду, уламки прикрас, які одягали давні модниці, а також численні свинцеві печатки від давньоруських документів. Вони свідчать, що князівський двір у Меджибужі 800-900 років тому активно листувався з володарями Києва, іншими князями та правителями. У 13 столітті життя було суворим. Мешканці краю мусили постійно захищатися від татарських набіїв та й стосунки – Князів між собою часто бували зовсім неприязними. І у 1250-х роках 
Військо князя Данила Галицького спалило Меджибіський град та інші так звані Волхівські поселення на побужжі через те, що місцеві князі не підкорялися з верхності Галицько-Волинського князівства. Однак нічого доброго з того не вийшло. Данилові князю Галицькому не вдалося втримати побужжя і позбавлений укріплень Меджибіж на ціле століття опинився під владою войовничої орди. Коли ви піднімалися пішки або під'їздили до Меджибіського замку, то безперечно звернули увагу, як високо розташоване замкове подвір'я. І річ не тільки у природній висоті. Під поверхньою ґрунту, на якому ми зараз з вами стоїмо, сховані не тільки старожитні предмети і навіть давні поховання. Там, під нашими ногами, є ще один кам'яний замок XIV століття, тобто часів владарювання на поділлі Великого князівства Литовського. Після перемоги князя Ольгарда у битві 1362 року на Синіх Водах, литовські князі витіснили з Поділля татар і закріпили тут свою владу. Зокрема, будівництвом нового Меджибіського замку, тепер вже кам'яного. Перед тимчасовою огорожою, яка відділяє територію реставраційних робіт, під землею проходить мур двометрової товщини. А поглянувши на реставраційний майданчик, ви можете скласти уявлення про розміри Меджибіського замку литовських часів. Коли реставрацію буде завершено, на цій площі перед палацом ви зможете побачити залишки веж і мурів 14-15 століття. Але і сьогодні вашому погляду доступна частина першого кам'яного замку у Меджибожі. Погляньте на високу круглу вежу між лівим і правим крилами палацу, над якою височить прапор. Окрім пізнішого найвищого поверху, це головна вежа маленького трикутного замку тих давніх часів. При тому над поверхнею замкового подвір'я лише її половина. Інша частина вежі з стародавніми замковими брамами ховається на 15-метровій глибині разом з хитромудрим переплетінням мурів та несподіваних поворотів. І за кожним із них на непроханих гостей міг чекати загін стрільців-арбалетників. У 15 столітті Поділля переходить під владу польської корони. А у міста Меджибужа та у замку з'являються власники з відомих у родин магнатерії. Найбільш відомим з них є коронний гетьман Миколай Сенявський, який у 1540 році за 3 тисячі золотих флоренів купив у приватну власність Меджибіж та чотири десятки навколишніх сіл. Ці маєтки належали родині Сенявських цілих два століття та приносили їм великі доходи. Особливо після того, як у 1593 році онук Миколая Сенявського Адам Єронім надав місту самоврядування на Магдебурзькому праві. Він дозволив ярмарки та щотижневі торги, започаткував у Меджибужі ратушу, міський суд, ремісничі цехи і тим самим сприяв пожвавленню підприємливості меджибіських міщан. Тоді ж у другій половині 16 століття замок сильно розбудовується. Залишаються під землею старі литовські мури, територія замку збільшується до тією, як ви бачите зараз. В'їзна брама переноситься на теперішнє місце, а старі ворота ховаються за новою оборонною спорудою. Замок відділяється від міста ровом, через який веде міст з підйомною частиною на ланцюгах. Оскільки в бою у той час стріляють вже не з луків та арбалетів, а з гармат, мушкетів та гатівниць, у замкових мурах, особливо у Південному, що дивиться на південний пух та гребли, влаштовують багато нових війниць. Місця біля них озброєні захисники замку займали на так званих парканах, дерев'яних бойових галереях. 
Майже одночасно з придбанням меджибіського ключа Миколай Синявський зробив ще один цікавий вчинок. Поміняв католицьке віросповідання на протестантизм. Так, ну все, побував я в Меджибовському замку. Цікавенько. І тут є така меморіальна табличка. Костел Святої Трійці, малий, 19 століття. Зараз сходимо туди. А там замок. Костел Святої Трійці. Біля костела Святої Трійці. Ух ти! Цікаво, що там відбулося. Виглядає прикольно.